திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தாளவாடியில் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட பதினோரு மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்தம் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் இழப்பு நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை இருபது காசுகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக நிர்ணயம் வட மாநிலங்களில் முட்டை விலை தொடர்ந்து குறையும் நிலையில் தமிழகத்திலும் விலை குறைப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் போட்டியிடும் சுயேட்சை மற்றும் அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு கொடைக்கானல் பிரையன்ட் பூங்காவில் பூத்து குலுங்கும் மர ரோஜா மர ரோஜா பூக்களை காண சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் சேலம் ஓமலூரில் காய்கறி பயிர்கள் சாகுபடி அதிகரிப்பு தரமான நாற்று மற்றும் விதை விற்பனையை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் ஆய்வு வால்பாறை பகுதியில் தண்ணீர் குடிக்க சென்ற காட்டெருமை சேற்றில் சிக்கி தவிப்பு இரண்டு மணி நேரம் போராடி மீட்ட வனத்துறையினர் நாகப்பட்டினம் ரயில் நிலையத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் சுற்றித் திரிவதால் பயணிகள் அச்சம் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை ஒட்டன்சத்திரம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பீட்ரூட் விலை வீழ்ச்சி போதிய விலை கிடைக்காததால் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை வேதாரண்யம் புஷ்பவனம் கடற்கரையில் படிந்திருந்த களிமண் சேறு புதுயுகத்தில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து ஆறு இடங்களில் களிமண்ணை அகற்ற நடவடிக்கை உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலை முன்னிட்டு ஜனநாயகத்தின் புனித திருவிழாவில் அனைத்து வாக்காளர்களும் பங்கேற்கும்படி பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கான முதல்கட்ட தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இந்தியாவில் ட்ரோன் விமானங்கள் இறக்குமதிக்கு தடை விதித்து மத்திய அரசின் வணிகத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் பரிசோதனையை நிறுத்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முடிவு செய்துள்ளது உலகின் மக்கள் தொகையில் ஐம்பது சதவிகிதம் பேர் முழு அளவில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் என ஐரோப்பிய சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது புதிய வகை கொரோனா உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது மடகாஸ்கர் தீவில் ஏற்பட்டுள்ள பயங்கர புயலால் தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான போட்டியில் தன்னுடைய ஆட்டத்திறனை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவதாக பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்
சிம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தாளவாடியில் விவசாயிகள் வணிகர்கள் இன்று முழு கடையடைப்பு நடத்தினர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வண்ணாரி சோதனைச் சாவடியில் இருந்து திம்பம் ஆசனூர் வழியாக செல்லும் நெடுஞ்சாலைகளில் ஏராளமான சரக்கு வாகனங்கள் நாள்தோறும் சென்று வருகின்றன இரவு நேரங்களில் சாலைகளில் பயணிக்கும் வன விலங்குகள் வாகனங்களில் அடிப்பட்டு இறப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இன்று முதல் இரவு நேர போக்குவரத்து தடையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது ஆனால் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் விவசாயிகள் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில் தடையை நீக்கக் கோரி தாளவாடி பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலை கிராம மக்கள் விவசாயிகள் வணிகர்கள் சோதனைச் சாவடியில் காய்கறி மண்டி தேநீர் கடைகள் விவசாய அங்காடிகள் என ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அடைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் தலைமலை சாலை ஒசூர் சாலை கடைவீதி சாலைகள் மக்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பதினோரு மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் கடந்த ஏழாம் தேதி மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதிச் சீட்டை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் பெற்று ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இந்த நிலையில் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி மூன்று விசைப்படகுகளையும் அதிலிருந்து பதினோரு மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை கைது செய்து யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைத்தது இதனையடுத்து இன்று ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் இரண்டாம் நாளாக ஈடுபட்டு வருவதால் மீனவர்கள் தங்களுடைய படகுகளை கடலில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் மேலும் இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர் ஒட்டஞ்சத்திரம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பீட்ரூட் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான காமாட்சிபுரம் செம்மடைப்பட்டி கம்பளி நாயக்கம்பட்டி சடையப்பன் புதூர் பழக்கநூத்து ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் பீட்ரூட் விவசாயத்தில் அதிக அளவில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இங்கு விளைவிக்கப்படும் பீட்ரூட் காய்கறிக்கு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய் முதல் நாற்பது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது தற்போது பீட்ரூட்டின் விளைச்சல் அதிகரிப்பு விலை குறைந்த கிலோ பத்து ரூபாய் முதல் பதினைந்து ரூபாய் வரை ஒட்டஞ்சத்திரம் காய்கறி சந்தையில் விற்பனையாவதால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் எனவே கிலோவுக்கு இருபது முதல் இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டால் மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு போதிய லாபம் கிடைக்கும் எனவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் விவசாய பணிகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தரமான நாற்று விதை விற்பனையை உறுதி செய்ய விதை ஆய்வு அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடியம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் விவசாய பணிகள் மற்றும் காய்கறி சாகுபடி பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் போலி விதை மற்றும் நாற்று விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக சேலம் மாவட்ட விதை ஆய்வு துணை இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு புகார் வந்துள்ளது இதையடுத்து மாவட்ட விதை ஆய்வு துணை இயக்குநர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அரசு மற்றும் தனியார் விதை விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் நாற்றுப் பண்ணைகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இருப்பு பதிவேடு கொள்முதல் பட்டியல் பதிவு சான்று முளைப்பு திறன் அறிக்கை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர் தொடர்ந்து விதை மற்றும் நாற்று விற்பனையாளர்கள் உரிய பதிவேடுகள் ஆவணங்கள் பராமரிக்க ஆலோசனைகளையும் வழங்கினர் மேலும் விற்பனையாளர்கள் விதைகள் நாற்றுகளின் இருப்பு மற்றும் விற்பனை விலை அடங்கிய விலை விவர பலகைகள் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினர் தரமற்ற விதைகள் நாற்றுகளை விற்பனை செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஏதேனும் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால் விற்பனையாளர்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்
நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை இருபது காசுகள் குறைந்து நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலை பத்து காசுகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு ரூபாய் அறுபது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலை ஒரே நாளில் இருபது காசுகள் குறைந்து நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகம் கேரளாவிலும் முட்டை விற்பனை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால் அதிக அளவு தேக்கமடைந்து வருகிறது இதனால் முட்டை விற்பனையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கொள்முதல் விலை மூன்று நாட்களில் முப்பது காசுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வரும் நாட்களில் விலை மேலும் சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கோழி பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர் பூங்காவில் பூத்து குலுங்கும் மர ரோஜாக்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் மர ரோஜா மரங்களில் சிகப்பு வண்ண பூக்கள் பூத்து குலுங்க துவங்கியுள்ளது காலம் தொடங்கும் நேரத்தில் இந்த பூக்கள் பூத்து குலுங்கும் என்றும் இனிவரும் மாதங்களில் இந்த பூக்கள் மரம் முழுவதும் அதிக அளவில் பூக்கும் எனவும் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தற்பொழுது பூத்து குலுங்கும் இந்த மர ரோஜா மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது நாகை ரயில் நிலையத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட திருநாய்கள் சுற்றித் திரிவதால் பயணிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் தினம்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ரயில் போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் நாகை ரயில் நிலையத்தில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யும் இடம் பயணிகள் அமரும் இடம் என அனைத்து பகுதிகளிலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட திருநாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன இதனால் ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் பெண்கள் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பயணிகளும் அச்சமடைந்துள்ளனர் எனவே பயணிகளின் நலன் கருதி திருநாய்களை ரயில் நிலையத்திலிருந்து உடனடி அகற்ற ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வைக்கப்படும் வாக்குச்சீட்டுகள் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டுகள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் சுழற்சி அடிப்படையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வார்டுகளில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது இதுகுறித்தும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வார்டு வாரியாக வேட்பாளர்கள் விவரங்களை பதிவு செய்தல் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வழங்குவதற்கு செய்யப்பட்ட முன்னேற்பாடுகள் விவரம் குறித்து அறிவுரை வழங்கப்பட்டது பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் இறுதி செய்து விவரம் மற்றும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல்களை அமைதியாக நடத்துவதற்கு வாக்குச்சாவடிகள் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறைகளில் போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி தேர்தல் பிரச்சாரம் பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் நூதன முறையில் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் மதுரையில் மாநகராட்சி அறுபதாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பாமா முருகன் வீடு வீடாக சென்று காய்கறிகளை வெட்டிக் கொடுத்து பொதுமக்களிடம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பனிரெண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் இருபத்தி இரண்டு வயது இளைஞர் நவநீத கிருஷ்ணன் வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பால் கடையில் பால் வாங்கியும் கடைக்காரர் காலில் விழுந்தும் ஓட்டு கேட்டார் புதுக்கோட்டை நகராட்சி இருபத்தி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ரியாஸ் அகமது என்பவர் கீழே கிடந்த குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் கொட்டியும் இருபது ரூபாய் பத்திரத்தில் தன்னை தேர்ந்தெடுத்து தன் பணியில் திருப்தி இல்லை என்றால் தன் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று எழுதி அதை நகலெழுத்து ஒவ்வொரு வாக்காளரிடமும் கொடுத்து நூதன முறையில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் 
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை நகராட்சியில் இருபதாவது வார்டில் போட்டியிடும் அபுபக்கர் சித்திக் என்பவர் உடல் முழுவதும் எல்இடி பல்புகள் உலக உருண்டைகளை தொங்கவிட்டு நூதன முறையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு நகராட்சி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் நிறைமாத கர்ப்பிணி வேட்பாளர் ஷாலினி விக்டர் என்பவர் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் வாக்கு சேகரித்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு மக்கள் வழியெங்கும் குளிர்பானம் வழங்கி உற்சாகப்படுத்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி நகராட்சி பதினேழாவது வார்டு வேட்பாளர் பழனியம்மாள் என்பவர் தமது ஆதரவாளர்களுடன் வெற்றிலை பாக்கு பழத்துடன் தாம்பூலம் வைத்து வாக்கு சேகரித்தார் உள்ளாட்சி தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பரப்புரை பேச்சாளர்களின் தேர்தல் பிரச்சார வாகனங்களுக்கு அனுமதி மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அனுமதிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் அனுமதி நோட்டீஸை வாகனத்தின் முன்புற கண்ணாடி மீது நன்கு தெரியும்படி ஒட்டி வைக்க வேண்டும் எனவும் வாகனங்களுக்கான அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது சென்னையில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி பாதுகாப்பு கருதி ரவுடிகள் மீது முன்னூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஏழு ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது தேர்தலையொட்டி சென்னையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் மிக பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் எவை என்பதையும் தேர்தலின் போது வாக்குச்சாவடிகளில் அசம்பாவிதம் ஏற்படக்கூடிய ரவுடிகளை கண்டறிந்து கை நடவடிக்கைகளில் போலீசார் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து நான்கு வாக்குச்சாவடிகள் சென்னையில் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது திருப்பூரில் உள்ள மலை கிராமத்தினர் சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பகுதிக்கு உட்பட்ட திருமூர்த்தி மலை குருமலை மேல் குருமலை போன்ற பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மட்டுமே கிராம மக்கள் வாக்களித்து வந்த நிலையில் எந்த ஒரு அடிப்படை வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுப்புகின்றனர் எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க உரிமை கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு இது வரைக்கும் குடிநீர் வசதி வீட்டு வசதி கரண்ட் வசதின்ட்டு எந்த வசதியும் எங்களுக்கு கிடைக்கல இனி இதன் மூ எங்களுக்கு இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் எங்களை எங்கள் மக்களில் ஒருத்தங்களை நிற்க வச்சு அதன் மூலியமாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தேவையான வசதிகள் எல்லாம் அவங்க மூலியமா நாங்க செஞ்சு செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு துணையா இருப்பாங்க தளி பேரூராட்சியில் ஏற்கனவே உள்ள பதினைந்து வார்டுகளுடன் பதினாறாவது வார்டாக குருமலையும் பதினேழாவது வார்டாக திருமூர்த்தி மலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பல வருடங்களாக போராடி வந்த நிலையில் தற்போது உள்ளாட்சியில் வாக்களிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக மலைவாழ் மக்கள் கூறுகின்றனர் ஆட்சி மாற்றம் மாறி மாறி வந்தாலும் எங்களுடைய அடிப்படை வசதிகள் வந்து எங்களுடைய மாற்றமும் இல்லை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துக்கு வந்த மாதிரி தான் எந்த அடிப்படை வசதி கூட இல்லாமல் இருக்கும் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அதில் வந்து எங்களுடைய பெருநிதிகள் ஒருத்தர் எங்கள் கவுன்சிலராக நிப்பாட்டி வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முறையாக தங்களுக்கான உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை தாங்களாகவே தேர்ந்தெடுத்து தங்களின் அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் மலைவாழ் மக்கள் ஆர்வமாக வாக்களிக்க உள்ளனர் வேதாரண்யத்தை அடுத்த புஷ்பவனம் கடற்கரையில் படிந்திருந்த கடல் களிமண் சேறு ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் ஆறு இடங்களில் அகற்றப்பட்டு வருகிறது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே புஷ்பவனம் கிராமத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக கடற்பகுதியில் மூன்றடி அளவிற்கு கடல் களிமண் சேறு படிந்து மீனவர்களுக்கு பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியது கடற்கரையில் கடல் சேர் படிந்துள்ளதால் மேட்டுப் பகுதியில் நிறுத்தியிருந்த படகுகளை கடற்கரையில் இருந்து கடலுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் மீனவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இதையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டில் புஷ்பவனம் கடற்கரையில் படிந்துள்ள 
களிமண் சீரை நூறு மீட்டர் அகலத்திற்கு ஆறு இடங்களில் படகுகள் கரையிலிருந்து செல்லும் வகையில் ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் கடற்கரையில் படிந்துள்ள களிமண் சேறு அகற்றும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது குமரி கடல் பகுதிக்கு மேல் நிலவும் கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மயிலாடுதுறை கடலூர் புதுக்கோட்டை தென் கடலூர் மாவட்டங்களில் ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சி மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாரமங்கலம் காடியம்பட்டி கருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரச்சாரம் களைகட்ட துவங்கியுள்ளது ஓமலூர் பேரூராட்சி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் காயத்ரி தேவி வீடு வீடாக சென்று வாக்குகள் சேகரித்தார் அப்போது அவர் வெற்றி பெற்றால் அந்த பகுதியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது எனவும் அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு பெற்றுத்தரப்படும் எனவும் கூறி வாக்குறுதி அளித்தார் அதேபோன்று ஓமலூர் பேரூராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர் சிவ இளங்கோ வீடு வீடாக சென்று வாக்குகள் சேகரித்தார் தான் மக்கள் குறைகளை தினமும் கேட்டறிந்து பூர்த்தி செய்வதாக வாக்குறுதிகள் அளித்து வாக்குகள் சேகரித்தார் சென்னையில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அலுவலகமான கமலாலயத்தில் இன்று அதிகாலை பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீசிய வழக்கில் வினோத் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்தில் இன்று அதிகாலை ஒன்று இருபது மணி அளவில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு நந்தனத்தைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் குண்டுவீச்சு சம்பவத்தின் உண்மை பின்னணியை கண்டறிய என்ஐஏ விசாரணை அவசியம் என பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்காணிக்க திருத்தி அமைக்கப்பட்ட குழு அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது அதில் மாநில மாவட்ட மண்டலம் என மூன்று வகையான கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதல் குழுவில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை செயலாளர் நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை செயலாளர் நீர்வளத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரை தலைவராக கொண்ட இரண்டாவது குழுவில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் மண்டல அளவிலான கண்காணிப்பு குழுவின் தலைவராக வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவருக்கு கீழ் தாசில்தார்கள் நகராட்சி ஆணையாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் இடம்பெற்றுள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க பல இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம் உள்ளிட்டவைகளை அந்தந்த மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே சாத்தூர் சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ததில் ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட இரண்டு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது திட்டக்குடியிலிருந்து விருத்தாச்சலத்திற்கு மளிகைப் பொருட்கள் மொத்த வியாபார பாக்கியை வசூல் செய்து கார்கூடல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் ஆவணங்கள் இன்றி இருந்த பதினேழு புள்ளி ஐம்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு ஆரணி சாலையில் தீயணைப்பு நிலையம் அருகே பறக்கும் படை நிலை ஒன்று குழுவினர் வாகன தணிக்கையின் போது ரஸ்கு விற்பனை வாகனத்தை மடக்கி விசாரணை செய்து பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவரிடம் இருந்த எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது பிறகு உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்ததால் பணத்தை திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு 
எழுநூற்று நாற்பத்தோரு கனஅடியாக குறைந்ததால் நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது கர்நாடக அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து கடந்த பதினைந்து நாட்களாக வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது இந்த நிலையில் இன்று நீர்வரத்து மேலும் சரிந்து வினாடிக்கு எழுநூற்று கனஅடியாக குறைந்துள்ளது நீர்வரத்து வினாடிக்கு எழுநூற்று கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு எழுநூற்று ஐம்பது கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில் மாசிமக பெருவிழாவில் தியாகராஜ சுவாமி கனக வசந்த மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும் விழா நடைபெறுகிறது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக பெருவிழா கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி குடியரசுத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது மாசிமக விழாவில் பனிரெண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக ரத்ன சிம்மாசன ஹம்ச நடன பூவனி விடங்கர் தியாகராஜ சுவாமி கனக வசந்த மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும் விழா நடைபெற்றது இதையொட்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் வள்ளியூர் அருகே தோட்டத்தில் நன்கு வளர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டுள்ளன நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே உள்ள ஒத்தக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி பாஸ்கர் இவர் தனது தோட்டத்தில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரஸ்தாலி வாழை ரகத்தை பயிரிட்டு சாகுபடி செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் இவரது தோட்டத்திற்குள் புகுந்து குலை தள்ள வேண்டிய பக்குவத்தில் உள்ள ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை வெட்டி சாய்த்துள்ளனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி வள்ளியூர் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார் இதையடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முன்பகை காரணமாக இந்த சம்பவம் நடைபெற்று இருக்கலாம் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டு வருகிறது வெட்டி சாய்க்கப்பட்டுள்ள வாழை குலையின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் ரூபாய் என விவசாயி பாஸ்கர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நகராட்சி தேர்தலின் போது பயன்படுத்தப்பட உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஆம்பூர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு இன்று கொண்டு வரப்பட்டது ஆம்பூர் நகரில் முப்பத்தாறு வார்டுகளில் நூற்று எட்டு வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைய உள்ளது நூற்று எட்டு வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு நூற்று எட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் கூடுதலாக இருபத்தி இரண்டு இயந்திரங்கள் உள்பட மொத்தம் நூற்று முப்பது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஆம்பூர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது இயந்திரங்களை போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான ஷகீலா பெற்றுக் கொண்டார் வாணியம்பாடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட முப்பத்தாறு வார்டு பகுதிகளில் உள்ள எண்பத்து நான்கு வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு நூற்று நான்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டுவரப்பட்டது வான்பாறை அருகே தண்ணீர் குடிக்க சென்ற காட்டெருமை ஒன்று சேற்றில் சிக்கி தவித்த நிலையில் இரண்டு மணி நேரமாக போராட்டத்திற்கு பிறகு வனத்துறையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறையை அடுத்துள்ள மானம்பள்ளி வனசரகத்திற்கு உட்பட்ட பன்னிமேடு எஸ்டேட் பகுதியில் காட்டெருமை தண்ணீர் குடிப்பதற்காக குட்டையில் இறங்கியுள்ளது குட்டையில் இறங்கிய காட்டெருமை சேற்றில் சிக்கிக் கொண்ட நிலையில் வெளியேற முடியாமல் தவித்துள்ளது தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர் இதையடுத்து மானம்பள்ளி வனசரகர் மணிகண்டன் தலைமையில் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் மற்றும் மனித விலங்கு மோதல் தடுப்பு குழுவினர் சுமார் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு காட்டெருமையை உயிருடன் மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் காட்டெருமை வெளியில் வந்தவுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது தமிழக காவல்துறை பதவி உயர்வுக்கான அரசாணைகளை முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்த முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது காவல்துறையில் இரண்டாம் நிலை காவலர்களுக்கு முதல்நிலை காவலர்களாகவும் முதல்நிலை காவலர்களுக்கு தலைமை காவலர்களாகவும் 
தலைமை காவலர்களுக்கு சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராகவும் பதவி உயர்வு வழங்குவது தொடர்பாக தமிழக அரசு பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது அரசாணைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலங்களுக்கு பதவிகளை வகித்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே பதவி உயர்வு பெற தகுதி உள்ளதாகவும் அரசாணைகளை முன்தேதியிட்டு அமல்படுத்த முடியாது என்றும் மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் நகராட்சி தேர்தலையொட்டி ஐம்பத்தி ஏழு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பதினேழு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இன்றி பாதுகாப்பாக வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் இதில் நகர காவல் நிலையங்கள் மற்றும் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்களைச் சேர்ந்த காவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் மதுரையில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நடித்து வணிக நிறுவனங்களில் பணம் பறித்த போலி அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டார் மதுரையில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களில் சுமார் ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் தன்னை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி என கூறி வசூல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அந்த பகுதி எண்ணெய் கடை ஒன்றில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி என கூறி ஆய்வு செய்துள்ளார் இதையடுத்து பொருட்கள் தரமற்ற முறையில் உள்ளதாக கூறி கடை உரிமையாளரிடம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கேட்டு பேரம் பேசியுள்ளார் பின்னர் கடை உரிமையாளர் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்த நிலையில் அந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது இதுகுறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் கொடுக்கப்பட்டதை அடுத்து திருமங்கலம் காவல் நிலைய போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் மேல பெண்ணாகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெருமாள் என்பதும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக உணவுப் பொருள் அதிகாரி என கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொட்டாரம் அருகே சாலையோரம் பிரசவ வலியால் துடித்த பெண்ணை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் வைத்து பிரசவம் பார்த்த நூற்று எட்டு ஆம்புலன்ஸ் செவிலியருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபுரி மாவட்டம் தருமபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கர்ப்பிணி பெண் அருணா கன்னியாகுமரி சின்னமுட்டம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் இன்று காலை கர்ப்பிணியான அருணாவிற்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டு சத்தமிடவே இதைக் கண்ட பொதுமக்கள் நூற்று எட்டு ஆம்புலன்ஸிற்கு தகவல் கொடுத்தனர் விரைந்து சென்ற ஆம்புலன்ஸ் செவிலியர் ஆதிலட்சுமி அருணா ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதை அறிந்து துரிதமாக செயல்பட்ட செவிலியர் ஆம்புலன்ஸை சாலையோரம் நிறுத்த சொல்லி பிரசவம் பார்த்ததில் அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது பின்னர் உடனடியாக தாயையும் குழந்தையையும் ஆசாரிப்பள்ள மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது தாயும் செய்யும் நலமாக உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தேனியில் நடைபெறவிருக்கும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி காவல்துறை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தேர்தலின் போது வேட்பாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் பெரியகுளம் நகராட்சியின் முப்பது வார்டுகளிலும் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் எடுக்க சென்றபோது உதவி புரிவதாக கூறி இளம்பெண் லாவண்யா என்பவரிடம் நூதன முறையில் மோசடி நடந்துள்ளது காலாவதியான ஏடிஎம் கார்டை மாற்றிக் கொடுத்துவிட்டு முப்பத்தோராயிரம் ரூபாய் பணத்தை சுருட்டிய அடையாளம் தெரியாத நான்கு பேரை சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்துக்குளத்தில் மது வாங்குவதற்காக சுப்பையா என்பவரது வீட்டின் சுவர் ஏறி குதித்து கேஸ் சிலிண்டர்களை திருடிய சிவசக்தி விக்னேஷ் என்கிற இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து மூன்று கேஸ் சிலிண்டர்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன விக்னேஷிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மது வாங்க திருடியதை அவர் ஒப்புக்கொண்டாா்